。Hello， 大家好，而家大陸版嘅支付寶咧已經支持海外嘅信用卡啦，你可以加海外嘅信用卡落去支付寶裏面啦。咁你無論係香港啦、澳門以至其他地方啦，咁佢而家支援嘅信用卡咧有五種嘅，咁有 Visa 卡、Master 卡、JCB、Discover 同埋 Diners。咁我估佢陸陸續續會加其他嘅信用卡啦。咁但係呢幾種咧，我相信係最普遍啦、最多人用嘅信用卡嚟嘅。咁之前呢，就你需要去大陸有一個銀行户口啦。咁每次用嘅時候，你可能需要將啲錢匯過去誒大陸個銀行户口度，跟住再誒綁定你嘅支付寶咁樣用嘅時候就會方便啲嘅。咁我相信有好多朋友呢，都未必會專登走去深圳開個户口啦，或者喺香港某一啲銀行呢去開一個大陸户口嘅。咁啊，而家就方便好多啦。佢就直接可以用佢自己嘅 Visa 卡綁定大陸版呢個支付寶。嘅户口，咁咧你嚟玩嘅時候咧，直接用大陸版嘅支付寶去掃碼啦、俾錢啦，咁佢就會喺你嗰、那個誒、呃、信用卡嗰度咧扣錢嘅。嗱，聽落係咪好方便咧？咁但係第一件事你需要做啲咩咧？咁當然要下載一個大陸版嘅支付寶啦。下載支付寶只需要去到你哋手機嘅 App Store 輸入支付寶，唔同地區可能都會有唔同嘅支付寶嘅，揾翻呢一個下載就可以噶啦。其實申請嘅過程都好簡單嘅，首先揀翻你哋嘅區號，以香港為例，之後輸入翻你嘅手機號碼，根據你嘅手機號碼，系統就會 send 一個驗證碼俾你。輸入完之後，第一步就成功噶啦。第二步就係身份驗證，去我的右上角呢個設定裏面撳入去，揀安全設定，再去到身份信息呢一欄進行驗證。去到呢一度，你就要諗一個六位數字嘅支付密碼作為以後支付之用。跟住呢，就係、是、認證你嘅身份啦。呢度你係可以揀選港澳通行證或者居住證，提提你輸入中文名嘅時候呢，係需要用簡體嘅。另外，你輸入港澳通行證嘅證件號碼嘅時候，只需要輸入英文字母同埋之後嗰八個數目字，換證嘅次數號碼係唔需要輸入㗎。提交完之後，就係上傳你嘅證件照片啦，跟住上面嘅指示去做就可以噶啦。上傳完之後，最後做埋人像驗證就搞掂噶啦。身份認證除咗我哋可以用常用嘅地方之外，原來其他地區都可以噶。我就未試過可唔可以用其他國家護照嚟到認證。如果你哋試到嘅話，不妨話我知啦。嗱，申請一個大陸版嘅支付寶係咪好方便呢？跟住落嚟呢，就加你自己嘅張信用卡啦。去到我的銀行卡呢一欄，撳入去，撳添加銀行卡，撳呢一個拍照添卡。拍完之後，記住 check 翻啲號碼有冇錯。跟住就係輸入返你嘅姓名、張卡嘅到期日期，同埋張卡背後嗰三位數字安全碼、郵箱同埋帳單地址係可以填或者唔填嘅。之後按下一步就添加成功㗎啦。我加完自己香港張信用卡落去之後呢，誒嘗試過出去買嘢消費嘅。咁喺付款嘅過程裏面呢，係同喺誒國內有户口嘅過程呢係一模一樣嘅，完全冇分別嘅時間啊、誒順利嘅程度都係一樣嘅。添加咗海外信用卡之後，除咗可以愛嚟買嘢之外，其實仲可以愛嚟搭車㗎。只需要撳呢一個出行，就可以申請地鐵嘅乘車碼或者係巴士嘅乘車碼啦。而家呢一種綁定海外信用卡嘅支付方法咧，只係適用於線下支付嘅。咁啊，例如就係你嚟大陸玩嘅時候，你去出去買嘢啦、食飯啦、搭車啦，咁呢啲都係線下支付嘅。咁佢暫時咧都係唔支持咧線上嘅。咁例如係淘寶買嘢啦，咁例如係誒餘額充值啦，或者係過數俾人，呢啲都係唔得嘅。咁我諗遲啲可能會開放其他多啲功能啦。除咗線下支付之外呢，你每次消費嘅時候呢，都有啲嘢要留意㗎喎。如果你每次單筆消費呢，低過二百蚊嘅話呢，支付寶呢係唔會收你手續費嘅。如果你每次消費多過二百蚊嘅話呢，咁佢會收你三個 percent 手續費喎。嗱，咁你要留意啦，呢、这個三個 percent 嘅手續費呢，係支付寶收你嘅。咁信用卡會唔會收你手續費呢？以前我哋出去旅行嘅時候，用信用卡俾錢，咁都會有手續費嘅。咁嗰個匯率都有啲唔同嘅。咁可能你要查返你自己信用卡公司，海外消費嘅時候呢，每次嘅手續費係幾多啦？個匯率係幾多啦？咁啊，總之支付寶係低過二百蚊呢，就唔需要手續費嘅。
，多過二百蚊咧，就要收三個 percent 手續費嘅。嗱，咁另外一樣嘢就係咧，佢而家每一單消費咧係唔可以超過三千蚊嘅，每個月嘅咧嘅消費唔可以多過五萬蚊嘅人民幣。雖然好似好多規矩咁，咁但係咧，我覺得誒，放一啲唔係成嚟大陸玩嘅人咧，暑假嚟旅行十日八日啦，咁其實我覺得呢啲都唔係一個問題嚟嘅，因為如果你綁定咗信用卡嘅話咧，咁你就唔需要再擔心。點樣去誒匯錢入嚟用啊，或者係點樣可以用到電子支付啊咁樣？因為電子支付誒對你喺大陸旅行嘅時候係十分方便嘅，無論你搭車啦、食飯啦、誒買嘢啦，都係誒絕對係好方便嘅，同埋誒會安全好多，你唔驚會誒啲現金唔見咗啊！好啦，今日要分享就咁多啦。咁啊，支付寶或者電子支付成日都會變好多條款嘅，咁啊希望會越嚟越誒方便大家嚟旅行啦。咁啊，如果再有 update 嘅話呢，咁我會再分享俾大家嘅。呢條片到呢度差唔多啦，下次見。